karibu katika kliniki ya afya mapenzi na dr Paul Nelson Mwipopo tokea Mwanza siku hii leo nakutia mada inayosema wanaume mnaopenda kunyonywa dudu mko katika hatari kubwa hatari yake ni nini na inakuwaje asilimia zaidi ya tisini ya wanaume wanapenda kunyonywa madudu yao ina utamu kweli ina utamu kweli lakini kwenda kuambia kwamba kufanya na tafiti ambazo zime nijia ambazo nimekutana nazo inaonyesha wazi kwamba wanaume wanapenda kunyonywa dudu wao katika hatari moja kubwa sana hatari moja kubwa sana kwanza ni kwamba unapokuwa unanyonywa huyu mwanaume huyu mwanamke anayekunyonya analishika dudu lako akilishika manake analipima ukubwa wake sasa katika ulimwengu huu ambapo mwanamke yule anayeshatembea na wanaume watatu au wanne ni hatari sana lakini mbaya zaidi kutokana na kuepo na picha za ngono mitandaoni watu wanaangalia picha za ngono wanaona mwanaume mwenye dudu kubwa kweli sasa iwapo mwanamke huyu anayekunyonya ameliona dudu lako kubwa wakati ameshaona dudu kubwa kule mwanamke kwenye video ya ngono anapiga kile hey, baby nitie nitie nitamu tia tia anaona kwamba labda labda dudu kubwa ndio lenye utamu mwingi kwa kweli dogo sasa ndio story ya kweli dada mmoja kanipigia simu daktari na mume lakini nachepuka ni mwangu kasafiri nachepuka lakini mwanaume ana dudu kubwa kuliko la mume wangu uchi wangu umetanuka nikamwambia nayo dawa ya kubana uke sawa gramu yake shilingi 65 akaniuliza sasa nikipata hiyo dawa uke wangu kabana niachane na huyu mwenye dudu kubwa <laughs> unaweza kwa niachane naye kwa sababu hata utanua tena unaweza kuona jinsi gani mtu amekorea kwenye dudu kubwa kuliko la mume wake alafu atake kuachana naye kwa lazima tu mume wake asienjoy mchepuko uendelee kuenjoy sasa wanaume mmoja katika tafiti ya mada nyingine tofauti na hii akasema hivi mimi sijali mwanamke anaumke mpana au mdogo unabana hii dudu langu ni kubwa ninachotaka tu mwanamke awe na utelezi wa kutosha awe na ute unaotelezesha uume wangu ya kutosha sijali anaumke mpana au dudu langu ni nene sasa wewe dudu lako inaweza kuwa jembamba sasa mbaya zaidi <laughs> ili ndio mbaya hatari yake ni nini kwani hake kumbe wanalizungumzia sana hilo kubwa wa dudu hasa wale wanaokunywa pombe ndio hawana aibu wanauli sana kwa kwa vipi ana kubwa ana tango ana kibaa ana kibaa 100 wana ulizana wana wake wana ulizana msikiliza mtaalamu wa sayansi ya mapenzi akasema hivi let dudu get talked about more than small ones sema hivi dudu kubwa linazungumziwa sana na wanawake kuliko dogo men think that having a small dudu is not a desirable trait So men will be upset if they are being told the truth. Asema asule mia kubwa wanaume wanajua kwamba kuwa na dudu dogo jembamba. Tataka nikiwa nimepita tena ndo zaidi. Kwa na dudu fupi jembamba. Ni kitu ambacho hakina mvuto kwa mwanamke. Wanajua ile wanaume wanajua. Sawa sawa. Sawa. Asema hivi. If they knew I told other women about their small dudu. If it is big they will be fatter. Asema hivi akiwa huyu mwanamke anasema mimi nikiwa na mpenzi ambaye ana dudu jembamba fupi huwa siwaambii marafiki zangu lakini likiwa kubwa huwa nawaambia marafiki zangu kwa sababu hata akisikia kama nimelesimuzia hivyo atajiona yeye ni mshindi alipingwa lakini hii sasa hizi hapo sawa hiyo haishi hapo unapo nisikiliza sawa unapo nisikiliza kuna wanawake ambao siku hizi wameanza wanakuuliza kabla hujantia anakuuliza wewe una dudu dogo au kubwa sawa ana dodo ukisema kubwa anakuambia piga picha nirushie whatsapp moja niulizwe hiyo piga 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 picha yake kabla hujatiana nataka nione sitaki ni girafu nione nimefuata nini naona kadudu kenyewe ndo anga 100 sawa roho kwa piga ana kuuliza anaojasiri kabisa kama wana mimi nataka sasa hivi fulani ninachotaka ndio nachotaka nipate sio nachotaka ni nyimu ah nachotaka nataka nipate nakasema nini Lugha ambayo imetumika hapa You like what you like Why the need to be polite Ask for a pick if it works 
Fine. If it now, Mwambie, thanks for your time. I'm looking for something different. Kama <laughs> The past two years, the guys I've been with have been more than slightly below average. And I'm getting annoyed and frustrated. And as maybe, kwa miaka miyuli liyo pita, wanume ambu ni mkwa ni melala nao, wako chini ya ile kawaida ya ugume unayotakiwa, yani chini ya nchi sita, urefu. Asa wako chini. Sawa. Asa hivi nimeanza nime, imekuwa kama kero kwangu sasa hivi. Sawa. Imekuwa kama kero na ananisumbua kweli anaendelea. Ananiuliza, is there a polite way to ask someone to do size so that it, this won't keep happening? Asa moja kuna lugha tamu ya kumuuliza mtu ili hali hii irudie kukutana na dudu fupi kiko chini ya kiwango. Kuna <laughs> Akayani, kwanzia siku hiyo ananza kuwaza. Hivi kweli mume wangu, unaona naona sasa yuko chini ya kiwango sana. Ananza kwanzia siku hiyo ananza kuwaza. Aya tombo na dudu kubwa bado. Lakini tayari ameona dudu kubwa. Akiangalia mengine ameona kwenye mtandao alifikia hali ya kuigiza. Kwa nini ya kweli? Haleluya. Imeandikwa kwenye Biblia. Ezekiel 22 kwamba wanawake wanapenda madudu makubwa kama ya farasi. Iko kwenye Biblia. Nitumia message nikulie nitakwambia ni msali gani nitakwambia. Sawa, kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo unaweza kuona. Sawa. Asiki ni Ezekiel 22. Kama 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 sija sawa na Ezekiel 22. Lakini oh oh kwamba lazima ufahamu kwamba mwanamke anaponyonya ile dudu yako analipima. Naweza kampotezea mudi akiona tu ni dogo ni jembamba au nimepinda kwa dakika ya kuchoto. Unafuata nini kushoto tena ili? Hata inapotezea mudi hisi zinakauka. Unaweza kuona na kwa hiyo ndio kwamba 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 haya ni mambo ambayo yapo lazima uyafanyie kazi sawa Huyu mwanamke mwingine akasemaje The size of man's dudu is important to me Asema ukubwa wa dudu ya mwanaume ni muhimu sana kwangu I will never ask a guy how big he is because there are a lot of dishonesty Asema sitamuuliza mwanaume dudu lako ni kubwa au dogo Asema sitamuuliza najua anaweza kanidanganya Nitamuomba niutumie picha kabla tujatiana. Sawa sawa sawa. Sawa, kwa hiyo ni rahisi kupata mwanamke ambaye atakupenda ukiwa na dudu kubwa kuliko kupata mwanamke ambaye atakupenda ukiwa na dudu kubwa. Rahisi mtaalamu mmoja akazungumza. Sawa. Sawa. Kwa hiyo hiyo utapata shida kidogo kukubalika miongoni mwa wanawake. Sawa. Sawa, ile jambo la msingi ulifahamu. Kuna point moja ambayo sipendi kuiacha. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo nimeyaona nime katika tafiti ya mada hii kutoka kuelewesha mwanaume wangu kwamba unapimwa kijanja. Sawa. Unapo 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 mruso mwanamke akunyonye, unapimwa kijanja. Sasa utaambiwa. Sawa, sawa, sawa. Utaambiwa kwamba la kwako bwana niliona dogo. Either atachepuka, ataendelea kula hela zako au atazana mwanaume mwingine huko. Lakini ile jambo la msingi ulifahamu kwamba hiyo ni kitu ambacho wanawake wanakiangalia sana. Unaweza unaweza kwa hujawahi kuulizwa kama una mdogo au kubwa, ukajiona mjanja. <laughs> sawa sawa sawa. Lakini mwanaume mmoja mwenye akili akasema hivi. Lying lying not to hurt someone end up hurting them more in the future. Sasa hivi ukinidanganya kwamba na dudu kubwa kumbe ni dogo huko mbele najua lazima tu tutoomizana hizo utanisaliti au kanifanyia fujo utanisalau sawa asema honestly i would rather take the, bra- the, the, the brutal honesty asema nafadhali niambie ukweli unaumiza and split up natoka achana naye huyu mwanamke mapema kabla hatujapoteza na muda 
Kuliko kwa na mtu ambaye hajaridhika na maumbile ulionayo. Yaani sasa ndio aniambia mapema tuachane. Sio. Mhm. Kaza moja ndoa ina mwezi mmoja tu. Mwanamke kachepuka. <laughs> na sasa ndoa ina mwezi mmoja. Ananipigia simu naongea naye unaona kabisa nataka kulia. Nasema nataka ni terminate. Hii ndoa. Nataka nivunje hii ndoa. Mhm. Wasikilizo. Sasa haya ni mambo ambayo sawa <laughs> sawa. So, haya ni mambo unaposa uyaangalie. Sawa. Asema mtu mmoja akasema hivi. Asema wewe ni mwanamke. Anasema hivi sijasikia sijawahi kusikia wanaume wanawake wanazungumzia juu ya madudu madogo sijawahi sasa sijawahi kusikia wengi wanazungumzia tu madudu ndio wanasifiwa hata kama amelewa anasifia dudu kubwa sasa lakini napenda kuambia hivi hata kama hujaulizwa liko kwenye akili ya huyu mwanamke ameshaona mtandaoni kwenye picha za ngono ameshasikia marafiki zake wanazungumzia madudu makubwa ndio matamu Amejaskia liko kwenye akili yake. Yeye anasumbua kama yule mwingine akasema I'm annoyed and frustrated. Sasa kuna kutana madudu madogo. Sasa nime sasa sita sasa sina kipimo cha kupima kwenye suruali. Sawa. Sasa mwingine sikiri za inkari. Eh, tell me if my boyfriend asked me if his dudu was good size and I said it was on the smaller side. Asema boyfriend wangu aliniuliza dudu langu lina kutosha lina ukuu kutosha. Wewe dada akamwambia ili kweli unataka kweli nikupejiu eh akaanza kusema sio nataka nataka nijiu watu leo niambiwa ukweli wako wote uka ukweli wa niambi mwanamke akamwambia hivi iko chini ya kiwango kwa kiingereza sasa anasema it was on the smaller side asema he promised he won't be upset at me and wanted me to tell him the truth asema ameahidi kwamba nimwambie ukweli hata umia hata kasirika nimwambie ukweli nikamwambia kama dudu wake liko chini ya kiwango Nao, asema kuanzia hapo nilipomwambia hapo kesi mzangu. Nikisikia hapo kesi zangu sikiwa kwa ajibu. Unaweza kuona ukweli unaviumba. Sawa, sawa, sawa. Sasa na mwingine kamuliza demu. Demu, wewe umshalala na wanaume wangapi? Ni demu akamwambia, "Ni wewe peke yako wewe." Sawa, ni wewe peke yako. Akasema, "Mna bwana. Wewe na bwana. Wewe si mwanzo na usema wetu. Sikuambia ushalala na watu watatu." Sio wanne, sio wanne, tatu wanne. Sasa sasa eh ndio nilikwambia sasa wewe nikija kwako mimi nalala usingizi napata. Lakini wanaume wale wengine mnatiana usiku kucha hamna kulala. Ni mkesha. Unaweza kuona? Jamaa aliumia. Yeye ameshindwa kumkesesha. Sawa, unaweza kuona? Kwa hiyo unaweza unaweza kuuliza hebu dudu langu kubwa au dogo? Utaambiwa ukweli, uko tayari kuubeba huo ukweli usiumie. <coughs> Sawa. Sasa hii ni kliniki ya afya mapenzi na dawa ya kuongezea ukubwa wa dudu la uume. Sawa, unaweza kuongeza urefu za sio zaidi ya inchi tatu na unene inchi moja. Ongeza kwa kwa kudumu. Kwa hiyo mwenye unapanga ongeza kiasi gani? Sio zaidi ya inchi tatu. Unaweza kuongeza inchi moja ukishia hapo mbili na picha hapa ambayo inaonyesha mtu ambaye aliongeza inchi mbili kutoka inchi 4.4 kutoka mpaka 6.5 ambayo ndio kiwango standard. Hiyo dawa imefanyiwa utafiti miaka 14 na matokeo yake kurekodiwa kwenye jarida ya wanasayansi ulimwenguni linaloitwa British Journal of Medicine. Shida hii dawa mambo haina madhara lakini inachukua muda. Sababu haina kemiko. Sasa ukitaka za haraka haraka za kichina sifu lakini zitakudhuru. Hii dawa inaitwa Rodufa. Sawa ina uwezo kuongeza urefu sio zaidi inchi tatu na unene inchi moja. Hata kama imepinda hii dawa ina maelekezo yake tofauti ya kunyosha. Ukitaka kuongeza unene peke yake ina maelekezo yake. Gramu yake shilingi ya 45 kwa watu wa mwanza kama na kutumia nje ya mwanza ni shilingi 1050 unaongezea elfu tano ya kuwalipa dereva wa kuletea na nakuwekea na ofa ya jarida lile la maeneo ya kumshika mwanamke ili afike kileleni haraka hiyo dawa ipo na imshasaidia wengi na ushuhuda mmoja simu yangu nimeweka hapa nikakuzika kusomea hapa na ushuhuda mmoja ngoja kusomea ngoja tuchukue simu yangu nikusomee ushuhuda sawa ushuhuda ni message ya wiki iliyopita lakini naweza nikaipata haraka sana ya naweza nikaipata haraka sana nime kuja nitafute hapa kuja nitafute message hii hapa eh hii hapa unaona unaona message hii ni kuja nikusomea message hii sikuja nikusomea kusaidia kusaidia kuelewa habari habari ya uzima daktari mimi ni nimetaja jina lake niko mkoa wake ametaja nilichukua mafuta ya Rodova na nilianza kuyatumia tarehe mbili mwezi wa saba mwaka 2021 leo ni tarehe 27 mwezi wa 
wa saba no ni mwezi wa nane sawa asema bibi habari za uzima daktari mimi ni amekaandiko okay. nilichukua mafuta ya rodva na nilianza kuyatumia tarehe hiyo oh, mwezi wa saba mbili na ishirina moja hadi kufika leo tarehe ishirini tatu mwezi wa nane mbili na ishirini moja ni siku hamsini tatu nilikuwa na dudu lenye urefu wa inchi tano nukta saba hadi sasa na imefikia inchi sita na nusu mimi nahitaji ifike inchi saba ila naona ukuaji unaenda taratibu sana haya mafuta ya rodva si yataisha sasa kabla ya kutimiza hitaji langu maana hiyo inchi moja hiyo nusu inchi iliyobakia naona vile vile itachukua kama muda wa mwezi mzima naomba unisaidie inafanya kazi pole pole inakwenda kwa kasi ya mwili kukua katika hali ya kawaida kwa hiyo ongezeko unaanza kuiona wiki ya tatu na hii dawa unaitumia kila siku mara moja kama ni jioni jioni peke yake kama ni asubuhi ni asubuhi peke yake haikuzui fanya seksi haikuzui kunywa pombe au kutumia dawa aina nyingine tuwasiliane kwa namba ifuatayo 0753999 tembelea kwa maelezo zaidi blog yangu ambayo ina maelekezo hayo yote kwenye inaitwa www mfalme wa mapenzi dot blogspot.com www dot mfalme wa mapenzi usiachanishe yale maneno mfalme wa mapenzi dot blogspot.com kwa heri